Benvenuti in una nuova rubrica targata HD Blog che speriamo tramite i vostri like da mettere qui nel video possa continuare nei prossimi mesi perché vuol dire che la state apprezzando. Ridiamo al termine Best Buy il suo vero significato, ovvero non domandarsi se vale la pena o meno acquistare quel prodotto, quel dispositivo, quell'accessorio o se ce ne sono altri migliori in commercio, ma fidarsi del fatto che è davvero un Best Buy e di meglio in commercio non c'è. Se anche voi siete come me e andate in giro ogni volta che uscite da casa, dovete fare un viaggio con questa matassa di roba, ovvero cavetti Type-C, cavetti Lightning, cavetti micro USB, perché non si sa mai che magari dovete connettere qualcosa di non vostro e che quindi avete necessità di un cavetto e di un connettore per ogni evenienza, oppure ancora di adattatori di ogni tipo, bene, benvenuti, siete come me e adesso vi do la soluzione. Eccola qua, costa 10 euro circa, a seconda del periodo potete trovare a 12, a 9 euro, l'ho pagato 9,90 euro e dopo il primo acquisto, dopo un mese e mezzo di utilizzo, ne ho comprati altri 4, adesso infatti ne ho 5, si chiama Bonusis, ovviamente cinesissimo, marca ignota, sfido davvero chiunque, anzi magari lasciatemi un commento se qualcuno di voi ha qualcosa della Bonusis, ma prodotto eccezionale e vi spiego perché prima di tutto arriva una scatolina di cartone con ovviamente la serigrafia del cavetto e un cavetto ricoperto in nylon non troppo rigido quindi si piega facilmente eh, questa copertura in nylon non solo offre una maggiore resistenza alla trazione quindi è estremamente solido ma impedisce banalmente che quando voi piegate il connettore il filo intorno al connettore eh, si rompa il filo stesso cosa fondamentale perché oltre alla usb femmina tutta ricoperta in metallo ci sono dall'altra parte tre connettori micro usb type c e lightning dunque tutti i connettori moderni tutti i connettori che vi possono servire, insomma, con i quali vi potrete imbattere, anche questi tutti ricoperti in metallo e anche questi con il cavo in nylon rinforzato. Nel mezzo questo coso nero che adesso vi dico perché è così grosso. È così grosso perché questo Bonusis è l'unico cavetto con tre connettori che non solo permette la ricarica dei dispositivi, ma, è qui la differenza, permette il trasferimento dei dati. Quindi vi consente banalmente di fare quello che farete con un cavetto come questo, anche questo è un cavetto che si trova su Amazon circa 10 euro ed è l'unico sistema, se togliamo questo bonusis, che vi permette di avere un cavetto con i connettori diversi. Banalmente è un cavetto micro USB che ha diciamo, integrato degli adattatori che vi permettono di avere il Lightning o ancora il Type-C semplicemente aggiungendo al micro USB il secondo adattatore è una soluzione ottima funzionale questo cavetto è un pochino più rigido nella flessione anche questo è una marca sconosciuta della Kotec ma ne trovate davvero a bizzeffe di questa tipologia su Amazon sempre più o meno 10, intorno ai 10 euro ed era fino ad oggi fino a che non ho scoperto questo ehm, bonusis l'unica soluzione per avere più connettori in un unico cavetto e avere non solo la ricarica ma il trasferimento dei dati infatti se voi girate su Amazon finché non sfogliate le prime 10 pagine circa troverete un sacco di cavetti così ovvero con tre connettori e una USB A ma tutti e ripeto tutti hanno specificato nella descrizione oppure nelle recensioni degli utenti che fanno solo ricarica e non permettono il trasferimento dei dati. Questo Bonusis è l'unico certificato, e ve lo certifico anche io, che permette il trasferimento dei dati, ma vi dirò di più. Il trasferimento dei dati infatti avviene anche con due prodotti collegati simultaneamente, per esempio se voi collegate uno smartphone Type-C e un iPhone o un iPad o un prodotto micro USB levando appunto una delle tre connessioni, quindi usandone solo due, voi potete trasferire dallo smartphone al computer un determinato file e ritrasferirlo dal computer all'iPad senza staccare mai la connessione, con un unico avetto, con l'unica diciamo inconveniente ma è una caratteristica che insomma sarebbe ancora più figa averla magari con una versione 2 di questo cavetto che dovete passare come dicevo dal desktop cioè non potete fare un trasferimento diretto 
se avete un iPhone per esempio e un smartphone Type-C collegati a questo cavetto perché non consente il trasferimento diretto dei dati da un connettore all'altro dovete per forza passare da un PC in mezzo dove appoggiare momentaneamente quei file e poi ritrasferirli sull'altro cavetto sarebbe stato fantastica è fantastico avere questa funzione perché forse a quel punto avreste potuto connettere due smartphone direttamente e usarli tipo come archivio di massa l'uno verso l'altro però questa cosa non lo consente e non credo proprio esista un cavetto che consenta questa cosa qua magari se Bonusis dovesse imbattersi in questo video che come avete capito non è sponsorizzato eh, coglierà questo, questo suggerimento per fare un cavo di questo tipo eh, cavo che come dicevo ne ho comprati altri 5 altri 4 quindi ne ho in totale 5 dopo averlo usato per più di un mese un mese e mezzo perché la qualità è ottima non si è rotto non si è piegato l'ho infilato ovunque e inoltre permette la ricarica a 2 ampere sul singolo connettore oppure di mezza il carico o lo divide in tre se collegate più di un prodotto contemporaneamente questo cosa vuol dire? vuol dire che voi potete caricare anche due prodotti insieme andrà un ampere da una parte e un ampere dall'altra quindi sarà un pochino più lenta la ricarica però funzionerà quindi magari durante la notte con un unico cavetto con un unico alimentatore potrete caricare più prodotti quindi non dovrete comprare per esempio quegli alimentatori a 2 usb o a 3 usb vi basta comprare questo cavetto e usare magari l'alimentatore del vostro smartphone che avete già ormai sono tutti più o meno a 2 ampere quelli degli smartphone moderni se non, se non addirittura di più se invece volete caricare tre prodotti simultaneamente sappiate che non funziona su tutti funziona solo su quelli che riescono a ricaricarsi anche con meno di un ampere per esempio batterie esterne delle eh, cuffiette magari bluetooth che non hanno bisogno di tanta energia degli accessori minori ecco in quel caso ne potete caricare anche tre però chiaramente il carico va tipo 0,75, 0,80 su, su ognuno e, e non permette la ricarica di tre smartphone per esempio contemporaneamente però davvero un prodotto best buy davvero maggiori informazioni come sempre nel link in descrizione dove trovate l'acquisto diretto su Amazon vi ho detto circa 10 euro e ovviamente link all'articolo dove ci sono un po' di foto e ancora insomma più o meno quello che ho detto adesso in formato testuale Ciao, like mi raccomando se vi piace la rubrica.